Hello. Lizette Hernan, how are you? Hi, Selena. Hi, Lizette, how are Hi, you? Hi, Good evening. Good evening. Nice dress. That's very elegant. <laughs> Hi, Selena. How are you? Oh, my goodness. You're smiling today. Hi, teacher. Hi. Fine stand. You are smiling today. That's good. Oh. <laughs> Hoy te estás riendo. Very good. Y las otras veces no. Estás <laughs> bien enojada. <laughs> Hi, Torres. Hey, hello. hello. Oh. How are you? <laughs> I, I'm fine. Excellent. Thanks. Nice to see you. Nice to see you too. Yeah. Very good. How was your day? Is very busy. Busy. In the work. It was busy. Busy at work. Busy. It was busy at work. Yeah. Yes, it was busy. At I have. I got a job. <laughs> you now. got. A, you got a job. Oh, congratulations. Yes, yes. Congratulations. My goodness. <laughs> Thank you. And what do you do for a living? Yeah. What do you do for a living, Torres? Well, now i working in a, a maquila. How, maquila, yes. Maquila? Uh -huh. Okay, yes. Ma maquila. Yes, uh -huh. ma maquila. Mm -hmm. yes. What do you do? Uh, well, mm, I don't use a, a machine. No, I use... Uh, do doblar tela. Okay. Uh -huh. Bent uh, fabric. Fabric, fabric. Is tela. Uh -huh. Yes. Okay. Yes. Very good. Yes. Excellent. Well, it's a job. Yes. Okay. We it's hope. a job. Yes. Two weeks. Yeah. Uh, nothing. Two weeks, but it's, it's something. And how is it? It's hard or it's easy? No, no it's easy, but it's all day. Oh, my goodness. It must be hard, huh? Okay. Well, uh, but, but congratulations that you have a, a job. Very good. Thanks. Excellent. Thanks. Hi, Chrysia. How are you? Hi, teacher. Good evening. Good I'm evening. Fine, thanks. And you? Excellent. Very good. Thank you for asking. And uh, all of you guys, are you guys uh, finished with the uh, midterm? No. My goodness. <laughs> Yo sí, teacher. Este Solo sí. me hace falta una parte que ya no intenté y ya no pude. Ok, vamos a ver qué parte sí, es eh, eso. Sí, ya lo he terminado casi, solo me hace falta en una parte donde es de ordenar. Oh, ok, de ponerlos a... Oh, ok, ok. Ajá, eso no. sí, no, me falta todavía, lo he hecho, pero nunca me, no sé, no me sale. No sale, ok, ok, ya lo vamos a ver entonces. Ahí nos ayuda. Sí, por supuesto, sí. Y Crisia, ya lo terminó el examen. El midterm, no. No. Ni lo he empezado. No, todavía me falta. Creo que ahora o mañana. No, Uy, sí, ya lo empecé, terminar. pero todavía me falta. Creo que me quedé como a la mitad. Mm, mm. ¿Se acuerdan que les dije que, <risa> Ahora, ok. ¿Se acuerdan que les dije yo que ah, hoy era la nueva modalidad? Que hoy se tenía que terminar, el jueves se termina para que les quede viernes, sábado y domingo para ir a la playa. Ok, teacher. Ok. <ríe> ok. Entonces, eh, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. Yo creo que los asusté a los demás porque les dije midterm. Se fueron. Ok. Eh, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. 
Hi, Kihano. How are you? Hi, teacher. I'm doing nice to Hi, see teacher. you. Hi, teacher. Thank you. Nice to see you. Okay, vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. ¿Quién me puede ayudar en de lo que vimos ayer? Selena, okay, Selena, usted. Eh, lo que me recuerdo, este, ya por último, eh, fue que comenzamos a ver there is and there are. Muy bien, excelente. Y estuvimos utilizando son anyone. Ok, muy bien. Ajá. Ahora déjele para otro. Yo sé que esto, todas las respuestas tienen. Muy bien, there is and there is, there is and there are. Y cuando es que, ¿cómo sabemos nosotros cuándo vamos a usar there is and there are? Eh, Crisia. Cuando la palabra que continúa es varias cosas, o sea, plural, era there are. Y si solo es una, es there is. There is, muy bien. Entonces, cuando el noun que sigue a esa es un plural, entonces se usa there is. Cuando es un, sin, uh, un plural, se usa there are. Cuando es un singular, se usa there is. Muy bien, very good. Excelente. No les dejo nada a nadie. Un ejemplo, Lisette Hernández. Um, there is a snake in the garden. There is a snake in the garden. Very good. Otro ejemplo, Roberto Quijano. Uh, me agarró en curva ahorita. Ok, ok. Póngase en derecha. Uh, uh, sí. <laughs> okay. There is... Um... De cualquiera. Ejemplo, there, is, sí. there is a teacher in, in, in class. There is a teacher in class, ok. Yeah, there is a teacher eh, at school. There is a teacher at uh, school. Uh, yeah, at school, yeah. At school. En clase siempre tiene que estar un maestro, ¿verdad? pero en la escuela. Ok, uh, okay. Yeah, a teacher. Very good. Awesome. Very good. Uh, Torres, otro ejemplo. Hi, Natalie. Oh, um, there is a coin in my hand. There is a coin in my hand. Yes, very good. Uh, Natalie, un ejemplo. There is or there are. Hola, doctor. Mm -hmm. There are many candies in the table. There are many candies. Did you say in the table? Yes. Okay. ¿Cuándo es, que usamos el, ¿Cuándo es que usamos el in? Eh, Crisia. ¿Podemos decir in the table? No. ¿No? ¿Por qué? Eh, cuando un objeto cuando un objeto está sobre algo es on. No le escuché porque si hay... no me equivoco. No le escuché, perdón. Cuando un objeto estaba sobre algo, era on, sin recuerdo. On, sí. ¿Cuándo es que usamos el in, doctor? Cuando el, el objeto... Se desconectó. Ok, uh, Nathalie, ayúdele. Um, in es cuando el, el objeto está dentro de algo. Dentro de algo. Entonces, cuando me dijo in the table, ¿qué quiso decir? Como que los dulces estaban dentro de la mesa, cuando tendría que haber sido, están sobre la mesa. Sobre la mesa. Entonces, era on the oh. table. Ok, very good. There are, eh, ¿qué había en la, en la mesa? Candies. There are... Uh, Many candies. Candies, candies mm -hmm. oh, on the table, yes. Okay, mm -hmm. very good. Oh, there are some candies on the table. Okay, very good, excelente. Oh, entonces, voy a compartir la pantalla y ahora vamos a leer un script y lo vamos a entender mejor que si, eh, mejor que hoy ya sabemos cuando se escucha, se escribe el are y el is, como para hacer una pregunta de, de la existencia de algo. Hola, Peña Hernández. Ok, vamos a, a, a compartir pantalla. A ver si está aquí la pantalla que quería compartir. 
Mm. Ok. Y parece que no está. ¿Por qué? Ok. Miran esa pantalla, no. No, no. No, teacher. No. Ok, permítame. Mostrar todas las pantallas. Un segundo. Mm -mm. Veo todo menos lo que quiero ver. Ok, no sé qué pasó aquí. Ok, un segundo. Uh -huh. No quiere No veo lo que quiero yo. Aquí está, ok. ¿Hoy sí lo ven? ¿Sí? Sí, ahora sí. Hoy sí lo ven, ok. Yes, good. teacher. Ok, yes. very good, thank you. Thank God, ¿no? Huh? Ok, entonces esta es una conversación entre dos personas, ¿verdad? Llega... Un joven, un dude, llega a, una, a, una, a un lugar donde no conoce y está pregan, preguntando si existen esas cosas allí, ¿ya? Entonces, uh, eh, primero dice, excuse me, ¿verdad? Disculpe, excuse me. I'm your new neighbor, Jack. ¿Sí? Como que dijera, excuse me, I'm your new neighbor, uh, Selena. ¿Sí? I just moved in. Aquí hay que tener esto, la, como esto es moved, moved, y esa D, ese sonido lo llevamos para el in. Entonces lo vamos a leer moved in. Ok, moved in. I just moved in. Oh, yes. Este es, como tiene la question mark aquí, no se dice oh yes, oh yes, sino que oh, yes. Es como una pregunta. Oh, ¿sí? Es como una pregunta que se hace. Entonces, oh, yes. I'm looking for a grocery store. Ayer dijimos que era un grocery store. ¿Qué es un grocery store, Selena? Eh, donde venden todo tipo de comida, dijo. Exacto. Grocery comida. store, sí. eh, Ajá, de alimentos, ¿verdad? Ok, muy bien. Grocery store. Ajá. Are there any around here? Explicamos también que era any, ¿verdad? Any. ¿Se acuerdan? Any. Are there any around here? ¿Qué quiere decir are there any? Eh, Torres. Eh, que si hay algún. Ajá. Alguna que alguna tienda de alimentos. Tienda de alimentos. No es algún tienda de alimentos, ¿verdad? Alguna tienda de alimentos. Are there any around here? Y around here, ¿qué es lo que está diciendo, Lisette? Around here. Around here es cerca de aquí. Uh, sí, alrededor de aquí, ¿verdad? Alrededor de aquí. Around here. Near here sería cerca de aquí. Around here sería around. Alrededor de aquí. Él está preguntando si hay alrededor algo allí, ¿verdad? Y dice, yes, there are some on Pine Street. ¿Cuántos hay on Pine Street, uh, Crisia Melara? Muchos. Muchos, o ¿verdad? algunos. Muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos esta some. Entonces, ahí le dice, uh -huh. there are... Algunos o muchos sobre la oh. calle Pine Street, ¿verdad? La calle Pine Street. Oh, good. Is there a laundromat near here? Yeah. Is there a laundromat around here? Entonces, is there a, es singular, laundromat, por eso está usando 
is there? Si no, se, sería si preguntara a uh, más de una, ¿cómo diría um, Natalie? Are there? Are there some, some laundry mats, ¿verdad? Some laundry mats, yes. Muy bien, near here. Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, by the way, there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop. ¿Por qué le dijo ella de barber shop? Ya digo, ¿por qué le dice así, Roberto? ¿Por qué le dijo de barber shop si él no estaba preguntando de barber shop? Hi everyone. Eh, I, bueno, estaba leyendo la conversación eh, okay. anterior, todavía no había llegado ahí porque me incorporé un poco tarde. Ok, no hay problema. Ok, entonces que le ayude Quijano. ¿Por qué le dice, by the way, there is a barber shop in the shopping center too? Eh, sí, ahí eh, como que le está diciendo que hay una una peluquería también en el centro comercial, algo así. La pregunta es por no estoy qué. Estoy seguro. ¿Por qué? Uh -huh. Estaba preguntando el pel por peluquería. Como está, está hablando del vecindario. Al principio. Ok. Eh, Selena, ayúdeme. Sería como referencia, teacher. Ah, Selena, ayúdeme. ¿Por qué es que ella dice? By the way, there is a barber shop in the shopping center too. Ven a la. Es que pista. habla. Ajá. Porque ah, le vio el pelo largo. Exacto. Ah. Yes. <risa> le vio el pelo largo ella y por eso es que le contesta. Mire cómo le contesta. A barber shop. A barber shop. Sí, como que dice, yo no pregunté por una barbería. ¿Por qué me está diciendo barbería? ¿Ya? Dice, a barber shop. <ríe> dice, ¿por qué? Sí? Pero como ella le vio el pelo largo, dice, oh, by the way, y, por, uh, y, there is a barber shop in the shopping center too. Le dice, hay una barbería también para que te corte el pelo. Ok, very good. Excelente. <ríe> Entonces, lo entendemos, lo vemos más claro ya esta, esta conversación. Vamos a trabajar en la pronunciación, ¿ok? Excuse me. Repitamos todos. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I'm your new neighbor, Jack. 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 Yes. Jack. Jack. Es como un acento. Soy tu nuevo, Jack. soy tu nuevo vecino, Antonio. Ya, yeah, entonces ese tiene que hacer ese acento. I'm your new, I'm your new neighbor, Jack. I'm your, I'm your, I'm your neighbor, your neighbor, neighbor, neighbor Jack. 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 Yeah, yeah. I just moved in. I just, I just, I just moved in. 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 Escuché algo que dijeron ahí. I just. Aquí, I just, es, es, I, I, I just, I just, 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 very good, I just moved in, I just, I just, I just, I just, 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 in. Oh, yes. Oh, oh, yes. Oh, yes. Yes. oh, yes. No, oh, yes. No, no. Es como pregunta. Oh, yes. Oh, sí. Oh, yes. Oh, yes. Very oh, good. Yes. Yes. Oh, yes. Oh, oh, yes. Okay. Oh, yes. I'm looking. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. <coughs> I'm looking, I'm looking for, for a grocery, grocery store. store. Yes. En el, eh, aquí, hágale un link aquí, fora, fora, 
I'm looking for a grocery store. Okay, so se va a escuchar. I'm looking for a grocery store. I'm looking for a grocery store. Yes, it's a for a grocery store. For a grocery. For a grocery store. For a grocery store. For a grocery store. Very good. Roberto Quijano, por favor. For a grocery store. For a grocery store. For, for a grocery store. Very good. I'm looking for a grocery store. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Are there, Are there any around here? Hi, Beatriz. Hi, teacher. Oh, good. Yes. 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 Acuérdense. Yes. yes. ¿Por qué repito yes. este yes? Porque sigo escuchando <coughs> unos de ustedes que dicen yes. 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 Por eso lo repito yo. Yes. Acuérdense. Yes. Esta es I. Entonces, yes. Yes. Oh. Yes. Oh, uh -huh. ajá. Yes. 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 Very good. Yes. There are some on Pine Street. There, there are some there are on some Pine on Street. There are some on Pine Street. On Pine Street. Pine Street. Pine Street. Pine Street. Crisia. Pine Street. Pine Street. Crisia, Crisia, Crisia Melara, Pine Street. Pine Street. Crisia, solo Crisia, por favor. Pine Street, Pine Street. Pine, Pine Street. No se le diga ese Pine Street, sino que se escucha. Pine Street. Pine Street. Pine Street. Muy bien, yes. Okay, yes, there are some on Pine Street. Yes. 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 There are some on Pine Street. Very good. Oh, good. Oh, good. Oh, good. Oh, good. And is there a laundromat near here? Um, is there a, a laundromat near here? here? No, no, hagámoslo mm -hmm. despacio. Oh good. Oh good. Oh, oh, oh good. good. And is there and is, is, there, is there, there a laundromat? A laundromat near here? Near here? Near here? Near? 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 Here? Here. Here. Okay. Here. Okay, ahora toda. Oh, good. Oh, 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 good. Good. oh, good. And is there a laundromat near here? And is and there is a laundromat near here? Here, a laundromat near here. Here. It says here, no hair. Here. 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 Very here. good. Mm -hmm. Here. Well. 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 I think there's one across from the shopping center. I, I think there's, there's one across, across from, from the shopping, 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 shopping center. Shopping center. Roberto, Quijano, no corte las, las oraciones. No corte, o sea, no diga, well, I think there is... The shopping center. No. Tiene que decir, well, I think there is one across from the shopping center. No importa que termine por último, pero léalo. O sea, que todas las palabras las diga. Porque si usted corta, entonces ya, ya no está haciendo la, la, la pronunciación de eso. Okay. Well, I think well, there is one. I think there is one across from the shopping center. Very good. Así que sí. Thank you. Thank you. 
Thank, Thank you. you. Thank you. Thank you. By the way. By the way. By the way. By the way. There's a barber shop in the shopping center too. There's, There's a barber shop in the shopping center too. A barber shop. Yeah. 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 A barber shop. A barber shop. A barber shop. 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 Yes, shop. very good. Okay. ¿Alguna pregunta de alguna pronunciación de aquí que no, no puedan todavía hacerla? Shop. Shop. ¿No? ¿Todo bien? Okay. Eh, teacher, recuérdeme, recuérdeme de I just mobile. ¿Cómo dijo? I just. Arriba. I, I just, just move in, move in. Move, move, move in. I just moved move in. Move. Este es moved in. Moved in. Entonces, la D, esa D al final, usted la une y dice moved in. Moved in. No, moved in. Moved in. Okay. Moved dígalo, in. dígalo. Así, mire. Move. Move. Y ahora póngale la Move. D al final. Moved. Move. Move. No, la V. Move. Va. Va. Move. Este es move. Y después póngale la D. Move. Move. Muy bien. Ahora una esta D. Esta D con la IN. Y va a decir, din, din, move in. Move in. Yes. No, no, move in, no. Move in. Move in. Yes. I just moved in. Yes. Así se escucha cuando usted lo, lo, lo habla fluido. Sí, lo, sí, pero tiene que diferenciarse, ¿verdad? Que diga, moved in. Yes. Moved in. Yes. Moved in. I just moved in. Yes, I just moved in. Yes. Okay. Vamos a ver. Entonces, Jack va a ser um, y Roberto Quijano y Mrs. Day va a ser Crisia Melara. Excuse me. I am your new neighbor, Jack. I just moving. Perdón. I just moving. Oh, yes. I am looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a louder a louder map near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there are there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? <laughs> Very good. Okay. <laughs> Selena, Selena, Miss, Mrs. Day. Selena? Mrs. Day and uh, Torres uh, Jack. Okay, okay, Jack. Uh, excuse me. I'm your new neighbor. Jack, I'm just moving in. Just. I just moving in. Moved in. Moving. Moved in. Moved in. Oh, yes. Yes. Oh, yes. Oh, oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Uh, yes. yes. There are some. Um, Yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Uh, well, I think there one across from the shopping center. Thank you. Uh, by the way, there are a barber shop in the shopping center too. A barber shop? <laughs> <laughs> 
Okay. He's good, teacher. Yeah, He's good. They're Excellent. Good. They're good. They're good. Okay, Natalie. Uh, excuse, eh, hay que tener cuidado con estas. There's. There's. Siempre la S al final. Y es, hay, tiene que escucharse. There's. Ok. Siempre donde diga there's and there's. Que se escuche eso. Ok, Sarita Martínez, va a ser Jack y. Teacher. Jack. Yes, ma'am. Teacher. Yes. Teacher. Sí, sí I'm here. La escucho. Eh, eh, el, el, el tense, ¿cómo se pronuncia? Así, eh, tense. A, así, thanks. Thanks you. Thank you. Repítamelo. Thank you. Thank, Thank you. you. Thank you. Uh -huh. Thank you. Yes, very good. Said, okay. Eh, Natalie Ortega va a ser Jack y Sara va a ser Mrs. Day. Okay. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there an uh, are there any around here? Yes, there are some on Pie Street. Oh, good. And there is a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopper center. Well, I think there's one across from that shopping center. Excuse me. Empieza, a barber shop. A barber shop. Empiecen otra vez porque se. se sí, ando confundimos. Y acuérdense, aquí, mire, aquí dice, oh, good. And is there a laundromat? O sea, eso es una pregunta. Si yo digo, and there is a laundromat, entonces no es una pregunta. Ok. Ok. Hay uno despacio. Okay. Go ahead. Ok. Excuse me. I'm, I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some on Pi Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Very good, very good. Well, I think there is one across for the shopper center. Thank you. By the way, the way there is a barber shop shop in the shopping center too. A barber shop. Very good, excellent. Very good. Yeah. Yes. Very good. Okay, Lisette was there Jack. Or mejor Roberto Chica was there Jack and Lisette uh, Mrs. Day. <coughs> Y después Beatriz va a ser Mrs. Day y mm, Dr. Peña Hernández va a ser Jack. Ok, go ahead, please. Ok. Excuse me. I'm your new neighbor, Jack. I just moved in. Oh, yes? Yes. Oh, yeah. I'm looking for a grocery store. Are there any around here? Yes, <clears throat> yes, there are some on Pine Street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there's one across from the shopping center. Thank you. By the way, there's a barber shop in the shopping center, too. <laughs> a barber shop? <laughs> Roberto Chica, the a barber shop. <laughs> okay, very good. Good job. Good job. Excellent. Okay, go ahead, please. Excuse me. I am your new neighbor, Jack. Are you 
a morning. Oh, oh. yes. Pérese, pérese, pérese. Otra vez, vamos a ver. Señor, eh, eh, doctor, sí. no, se, no se pongan nerviosos, sino aquí tengo una jeringa yo. Vaya. <risa> Vaya. <risa> ok. Ok, excuse me. I am your new neighbor, Jack. Very, very I do a moving. Oh, yes. I am looking for a, a grocery store. Are there any around here? Yes, there are some um, fine street. Oh, good. And is there a laundromat near here? Well, I think there is one across from the shopping center. Thank you. By the way, there is a there's a barber shop in the shopping center too. A barber shop? <laughs> okay, very good. Excelente, excelente. Un aplauso para todos. Yeah, yeah. Cada día están eh, improving. Cada día se oyen mejor, se oyen. Sarita, usted se oye per fenomenal. Así que felicitaciones a todos. Eh, yo creo que se nos va a ir quitando el miedo ya. Eh, después de las cuatro semanas ya, ya, ya se van a oír mejor ustedes y ya van a tener más, más confianza. Porque eso es lo que les hace falta a ustedes, la confianza. Eh, quieren leer muy rápido y cuando uno lee muy rápido como que eh, la lengua, las articulaciones no están ahí. Acuérdense que eh, el lenguaje es diferente y se le traba a uno la lengua. La lengua se le traba al y no dice las palabras. Entonces, hay que decirlo despacio para que vayan articulándose más las palabras. O esas, esas ending como there is o there's, ¿verdad? Para que vayan más a, eh, y, y se vayan soltando más. Porque está muy, muy stiff, o sea, muy así como, hola, yo me llamo Antonio y estoy aquí para ayudarles. ¿Sí? Así se escucha en inglés escucha entonces eh, suéltense más o sea yo aquí no les puedo pegar solo este virtualmente solamente no les puedo pegar así que nadie les va a pegar eh, eh, traten de soltarse soltarse y, y, y decir chistes o algo para que se sientan bien o yo los hago reír para que ustedes se sientan bien ok para que no se sientan muy así muy muy así como que esto es uh, muy formal pues por eso es que salgo y así no salgo con corbata y, y así bien peinadito. Bueno, que yo no me puedo peinar, pero porque sí es, es muy formal, como que no tiene mucha confianza uno. ¿Y usted, Natalie, por qué se toca así el cabello? Sí. Dice que cuando yo dije que no me puedo peinar, se puso que, que no quiero. <risa> ok. Ok, entonces, pero felicitaciones porque están haciendo, eh, se fijan si el, el, el diálogo de ayer fue un poquito más, más como que se trabaja más, en este ya están mejor, ya el tercero que hagan va a estar mejor y después ya, olvídense, ya usted ya no, no voy a tener que decir, pero, pero ya, 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 ya no hable. Así que felicitaciones a todos. Perfecto, muy bien. Traten de estar a tiempo para que escuchen todas las indicaciones que que hay que dar, ¿verdad? Entonces, um, y lo que vamos a ver ahora, si no hay alguna, alguna pregunta, eh, vamos a dar unos 10 o 15 minutos para el midterm, si tienen alguna pregunta de ellos. Los que ya lo terminaron, felicitaciones. Y los que les falta, pues hay que darle con ganas, porque eso es, eh, se vence, hoy, hoy se vencía, hoy se vence, ¿ok? Entonces vamos a, a eh, eh, ver. Esto es lo que tenemos ahorita y esto es lo que vimos ayer, ¿verdad? This, this is, there are, one, any, a some, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto aquí, yeah, este es, esto dice, there is, este está mal escrito, there is, era aquí. There are, no se van a confundir cuando lo lean porque no estamos viendo this todavía, sino que esto dice there is, ok, es que 
a los que lo lean ahí, tengan cuidado. Eh, luego estaba esta explicación que yo creo que a, ayer expliqué yo también esto, cómo era. No creo que te necesitamos ver, pero si quieren lo explico otra vez, no hay problema. Um, the, read the question and choose the right place according to the di direction given. Vamos a ver esta. Eh, there is... Um, Por ejemplo, esto, vemos aquí el, el hotel, ¿verdad? Miran este hotel aquí. ¿Sí? Yes. Ok, se metió algo más yes. aquí. Yes. Okay. Entonces, vemos ahí Jamison Hotel, eh, vemos un Frank's Café, vemos una Grocery Store, yeah, y una Drug Store también. Eh, una Drug Store es lo mismo que una Pharmacy. Drug store. Es una pharmacy. En los Estados Unidos le llaman drug store, a donde venden eh, medicinas como aspirinas y band-aid, todas esas cosas. Se llama drug store. Y usualmente están adentro de la grocery store. Que son unas tienditas pequeñas que están adentro de la grocery store. Luego tenemos la post office. Post office es uh, Beatriz, que es una post office. Oficina postal, como... Ajá, muy bien. El correo, ¿no? Excelente, ya, yeah. yeah. el correo. Uh, post office es el correo, ¿ok? Este es el post office y, y aquí tiene un gym a la par. Nunca está un gym a la par, pero aquí sí lo, lo pusieron. Pero, eh, okay. Y tenemos, uh, tenemos una public library. Eh, y tenemos una gas station. Near to the gas station, there's a, a public library. Y luego tenemos una First National Bank. Que esto sería un banco, ¿verdad? Y luego tenemos aquí otra grocery store. Aquí, near to the bank. Y tenemos una King Plaza Hotel. Igual que el tenemos aquí, ¿verdad? Crown Plaza. Está allá en... en en, bueno, por ahí en algún lado está el Crown Plaza. Es, ok, entonces vamos a ver. Is there? Está preguntando si hay la existencia de algo. Y ustedes me van a ayudar a encontrar, a ver si hay la existencia de algo aquí. Dice, is there a near here? Yes, there is one. It is on corner of Elm Street. ¿Dónde está Elm Street? Buscamos Elm Street. ¿Lo ven ustedes dónde está Elm Street? Enfrente del hotel. Uh, ok. The King Plaza Hotel. Ok, entonces aquí está Elm Street. Y dice, on corner of Elm Street and Maple Avenue. ¿Dónde está Maple Avenue? Aquí está, ¿verdad? Al lado del King Plaza. Aquí está, near, next to, yes. Entonces, ¿qué es lo que hay? Vamos a ver las opciones que nos dan. A library, a... Hotel o un park. Hotel. 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 Es un hotel, ¿verdad? El King hotel. Plaza. Yeah. Es un hotel. El King Plaza está aquí. Maple en King Street. Porque no está ni una de esas. Este es un Frank Café, pero no tenemos la, no tenemos la opción ahí. ¿Ya? Yeah? Entonces la única que tenemos es el, el hotel. Ahora vamos a ver la número dos. Is there a Around here, vamos a ver qué es lo que busca. Yes, there's one. It is next to Princess Grocery Store. ¿Dónde está Princess Princess Grocery Store? A un lado del next to the bank. Okay, so there first National, National bank. bank. Okay, there is a. Vamos a ver las opciones. There is a bank. Um, is there a banco. bank around here? No, bank. 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 Mm -hmm. Ok. Bank. Lawyer. Bank. 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 Yes. Mm -hmm. Ok. Bank. Ahora vamos a ver qué es lo que preguntan. Is there a near here? Yes. There, there is. There is one on Main Street. 
behind Parker's drugstore. Vamos a ver dónde está Parker's drugstore. ¿Dónde está Parker's drugstore? Store. Beatriz, ¿dónde está? Parker's drugstore. A la par de top shop shoes. Top shoes. A la par de top shoes. ¿verdad? Está between, between top shoes and uh, mom's and pop's grocery. Ahí está drugstore. Entonces, ¿qué está behind? Behind. At Parker's. Atrás está el department, department store. store. Ok, vamos a, eh, vamos a, a tratar de practicar el lenguaje en inglés, uh, lawyer, Quijano. Mm. Behind, okay. behind, 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 ¿qué hay behind? Está este, ¿verdad? Department store. Vamos a ver si esas son, esas son las opciones que nos da. Ok, vamos a ver. Si ¿Sí nos da la opción de department store? Sí. Yes. 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 Very good. Ahora, vamos yes. a ver. Yes. Beatriz, hágame la número cuatro, por favor. Is there a near here? Yes, there is. There's one on Main Street behind. Oh, no, sorry, me equivoqué. No, está bien, that's okay. Vuelva a hacerlo. No Is there on um, Pine Avenue? Mm. No, there isn't, but there's, there is one of First Avenue and Main Street. Ok, vamos a ver First Avenue and Main Street. ¿Dónde está First Avenue and Main Street? Vemos aquí First Avenue, ¿ya? Yeah? First Avenue, ¿y qué dijo? Main Street. Main Street. Main Street. Main Street. Main Street. Main Street. Entonces, ¿qué hay? Main Street. ¿Qué hay? Ok, vamos a ver. Main, First Avenue, Main Street. There is. Tenemos Department Store, Joe's Gym Park. The number 40. Mm -hmm. Number 4. Y esa no es la forma. Yes. Tenemos a café, gas station y hotel. Es que quería engañar a Beatriz, pero no pude. No me... No me por favor. ¿Cómo ya me equivoqué? Ya somos dos, Beatriz. Ok. Café, gas station o hotel. ¿Qué es lo que hay, Beatriz? On Main Street en First Avenue. ¿Qué hay? ¿Hay una gas station aquí? No, la yes. gas station está aquí atrás. Main, uh -huh. Main Avenue está aquí. Entonces, hay un park, una post office. Cualquiera de las dos. Una park y una post office. Vamos a ver. A ver cuándo da. Ninguno. <risa> la gas station. No da es café, la gas, gas station. Maybe. Gas station. Gas station. Café, gas station y hotel. Vamos a ver. Café, no hay aquí. Yeah. Hotel, no hay aquí. Entonces va a ser este aquí. Como es Main, Main Street, se va, pasa para allá, creo yo, ¿verdad? Entonces va a ser la gas station. Gas station. ¿Estamos bien? Gas station. Gas station. Good, Beatriz. Very good. Excellent. Gas station. Uh, Selena, yes. number five. Torres, number seven, number six. Y Natalie, number seven. Selena. Uh, are, are there on Main Street? Uh, no, the no, there aren't. There are some nice stores on Pine Street. Okay. There are some nice stores on Pine Street. Okay. Pine Street. Aquí está Pine Street. Okay. 
Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un hotel, tenemos un bank, tenemos una grocery store, y aquí está grocery store. Okay. Grocery store. Entonces, la cinco. Grocery store. Sí, ¿cuántos grocery stores hay? Por aquí dice. Or some. Some. Dos. Uh -huh. Nice store. Uh -huh. so, son que grocery store. Como stores es solo tienda, ¿verdad? Pero no sabemos qué. Pero ya cuando le ponemos el, el, el adjetivo aquí, ya dice grocery stores. Very good. Excelente. Ok. Next. Uh, number six. Uh -huh. Please. Yeah. Uh, is there a select an option near here? Yes, there is. It is between the post office and all days department store. Oh, oh days department store. Y esta, acuérdense que nunca es de. Es oh. da or the, ¿verdad? Yeah. It is between the post office. Between the post office and all day department store. Vamos a ver qué hay between the post office and all day department store. Joe's Gym. Joe's Gym. Very good. Okay, Joe's Gym. Entonces, ¿qué es? Es un gym, ¿verdad? Vamos a ver. A gym. Vamos a ver. There gym. is a gym. Very good. Gym. Very good. Ok. Um, dije que era Natalie, ¿verdad? Sí. Y después uh, eh, Roberto Quijano va number number eight y Roberto Chicas number nine y déjeme ver Lisette number ten. Sí. Lisette Hernández. Ok. Ok, number seven. Is there a one on Second Avenue? Very good. No, there isn't. Uh -huh. There is one of First Avenue across from shopping center. ¿Qué hay en la First Avenue across the shopping center? Vamos a ver. First Avenue. First Avenue across the shopping center. ¿No está el shopping center? Oh, aquí está shopping center. ¿Qué hay? Gas station. Ok, vamos a ver si es el gas station. Ok. Dice. Electronics. Electronics store. Electronics store. Park Bank. Electronic ¿Había un electronics store? ¿Dónde está? Yes. Yes. ¿Dónde está electronics? Aquí está. Yes. Uh -huh. Ahí está el print. Uh -huh. Telephone. Vamos a ver. Ok, next. Good job, good job. Ahorita. Hey. Number eight, yes. Is, is there a arrow here? Around? Yes, yeah. uh -huh. there is. There is on the corner of Main Street and Far Avenue. First Avenue. Okay, aquí es, there is one. Aquí le faltó la E, ¿verdad? There is one on the uh, corner of Main Street and First Avenue. Ok, vamos a ver qué es el corner uh -huh. of Main Street and First Avenue. Main Street and First Avenue. Este es First Avenue en Main Street. ¿Qué hay? First Avenue en Main Street. Entonces puede ser on the corner, puede ser esta, puede ser esta corner o puede ser esta corner. Y hay cuatro corners. Tenemos una post office, tenemos un park, tenemos una gas station y aquí no tenemos nada porque el bank sería aquí. Entonces, vamos a ver qué hay. Seven, ¿verdad? Vamos a Ocho. Ver. ¿Qué hay? Eight. Uh -huh. ¿Qué Eight. Hay? Yes, ¿qué hay? Payphone. Payphone, very good. ¿Quién dijo payphone? Me. Who's me? <laughs> Crisia. Ok, Chris, yes, very good, good job. Yeah, payphone, aquí está el payphone. Este es el payphone. ¿Ya? Yeah? Aquí está el payphone. And, mm. eh, que ya no hay, ¿verdad? Pero ya no hay de esos payphones. Ok, next. Number nine. Okay, next. 
is there uh, near here? Yes, there's one next to a gas station. Okay. Okay, vamos a ver. Next to the gas station. Vamos a ver qué hay next to the gas station. Aquí está la gas station. Next to, ¿qué tenemos? Public library. Public library. Public, public, public library. Public library. Public library. Yeah. Public. Public library. Okay, vamos a ver. La nueve, ¿verdad? Nine. Vamos a ver. Public library. Very good. Number ten. Ten. Are there any on First Avenue? No, there aren't. There are some on Maple Street. Maple Street. Some. Quiere decir que hay más de uno, ¿verdad? There are some. Maple Street. ¿Dónde está Maple Street? Maple Street. Aquí está. Ok. ¿Qué hay? Some decía, ¿verdad? A ver, más de uno. ¿Qué hay? Puede, puede hacerle zoom. I need new glasses. New glasses, ok. <laughs> Please. Ok. Hay restaurant. Restaurant. Hay restaurant, pero dice some. Some. Y aquí solo veo uno. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Hotel. Hotel. Maple Street. Maple Street llega de aquí. Ah, este es Maple Avenue. De aquí a aquí. Todo aquí, Maple Avenue. Vamos a ver. Lo que veo son árboles ahí. Dice restaurants, gas Restaurant. station, grocery store. Restaurants. Okay. Restaurant. Restaurant. Restaurants. Restaurants, yes. Uh -huh. Restaurants, restaurants. Ok, vamos a ver el submit. ¿Cuántos hicimos bien? Sacamos 33. Oh, my goodness. Mm -hmm. Todos los sacaron buenos. ¿Cómo está eso? ¿Mm? Son muy buenos ustedes. Very good. Excelente. Buen trabajo. Ahora, lo prometido es deuda, ¿verdad? Y vamos a ver. Número del 1 al 10, Beatriz. ¿Siete? Siete. No, número del 1 al 10, Natalie Ortega. Dos. Dos, no. Número del 1 al 10, uh, Quijano. Uno. Uno. Número del 1 al 10, Torres. Eh, diez. Diez, no. Número del 1 al 10, uh, Sarita Martínez. Nueve. No, número 1 al 10, Crisia Melara. 4. 4, ¿no? Número del 1, del 6 al 9, Selena. 5. Selena Marisol, del 6 al 9. 5. Seis a nueve. Ah, oh. <risa> no había caído. De seis a nueve, siete. <risa> ok, de, de siete al diez, dice. Eh, nueve. Nueve. No. Del ocho al diez, Beatriz. ¿El 8? 8, bebé. Ok. Para que no me digan que me quedo. No. Lo acabo de escribir. No. No. Así no quiero ganar. No, pero ya ganó algo. Ok. Usted Ay, escoge, no. escoja, Beatriz, con quién usted va a hacer el diálogo. Ay, no sé, mejor escojalo usted. Ok. <risa> Vamos a escoger. Y Natalie, del 1 al 3. 
uno. No, no, no. Tiene que decir correcto. Eh, eh, Sarita, de 1 al 5. 5. 5, no. Eh, cinco. Ro Roberto, eh, del 5 al 8. 8. No. <risa> chicas, chicas, del 6 al 9. 9. 9. Eh, Torres, de 3 al 9. Ya nueve, ya no se va. Ah. <risa> Torre José. Se salió. Se salió. No, no, no. <risa> ok. Ya digo adiós. Cristian Melara, seis al nueve. Seis. Seis, no. Ok, <risa> es el número siete. Vale. Lisette Hernández, porque ya, ya llegamos a las nueve. Usted y Beatriz. El diálogo. Teacher, pero yo había entendido bien diferente. ¿El qué? ¿Cómo había entendido? Yo entendí que teníamos que hacer un diálogo de lo que nosotros, eh, como en comparación del pasado y del presente, no, sí, pero ajá, bueno, sí. yo hice como un párrafo, no lo hice como diálogo. Ok, pero en ese párrafo, ¿qué, qué dice? Mm. ¿Mm? Ay, no. Como yo lo hice acerca de la, las tradicionales bodas aquí donde yo vivo, okay. cómo se vestía antes la gente. Excelente, muy bien. Pero okay, según entonces, lo que yo he visto aquí. ¿Y Lisette le va a preguntar eso a usted? Entonces, hey, oh, okay. how are you today? Y usted le va, sí. le va a decir eso. Okay. Está bien. Ok, go ahead, please. Uh, hi, Beatriz. Hi. And can you please tell me how was the wedding before? Mm. In the past, wedding were very different from what they are today. For example, here where I live, the tradition was that when the bride left her house, she would like Five words. Oh, that's very interesting. Thank you. Um, <laughs> pequeño párrafo sobre eso también. <laughs> Por eso se la puso la dos. <laughs> okay. Um, the wedding before you should days long. And the groom asked for the bride's hand to her family. Oh, nice. That's it. That's it. Okay. Yeah. And and how was uh, how was the how was the the, the arrangement of uh, did they get married at the uh, church or at the uh, um, at the uh, bride's house? Or at the groom house, or how was different from now? Because uh, now and yeah. they get married in, at the beach or at the mountain. Yes, and, it's, and it's all in one day. It's one day to the ceremony and then the party. And that's it. Yes. And before, uh, they last three days. Oh my God, party. Yes. Oh, that was good, huh? A lot of money, though. They have money. Mm -hmm. Yeah. So, very good. Uh, and uh, what about the dressing um, at the wedding, Beatriz? It was different before than today? Or it was more conservative? Or how was it? What, what, what was the difference between the, the dressing? Uh, different. The woman used very long and baggy skirts. With her skirt that uh, always matched her shirt. Okay, so it was skirt, skirt. It wasn't like a dress. Long and baggy. Baggy, long and baggy. Oh, okay. Long well, and yeah. baggy, yeah. N not too tight like today. So today's days, is, if it's not tight, then you say, okay, no, it's not good. Today, the, how do you say? Teenagers uh -huh. dress uh, sexy and 
eh, <ríe> whatever. whatever. Así, <ríe> se combina, solo sí. se dicen. No more, cons no more conservatives anymore. No, okay. no conservatives. Very good, excellent. Good job, good job, good job. Very good, excellent. Okay, so we're going to continue next week. Thank you for the, being so patient with me. And uh, if you have any questions about the uh, midterm, I will be available because I go to bed until midnight after the uh, the video finish recording and then I have to upload it. So I'm available for you guys if you have any questions about the midterm, okay? And till then, okay, see you next week. Have a good night and don't drink and drive. If you drink, don't drive. And if you drive, don't drink, okay? Wow. Okay, sure. Bye. See you. See you Monday. <laughs>